بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhtere Müslümanlar Evvelki gün, dün, bugün derken Belli bir ölçüde yarınlar için de Rabbim içimize ümitler attı İster mikro planda Fakirin sizlerle beraber yüz yüze gelmesi Bazı meselelerin müzakere edilmesi İsterse umum İslam'ın kaderiyle alakalı hususlarda dünle bugün arasında Cenab-ı Hakk'ın çok farklı büyük nimetlerini müşahede ettiğimiz gibi öyle anlaşılıyor ki ileride Allah'ın insanlığa ekstradan çok büyük ihsanları, lütufları olacak. Şimdiden onun emareleri ümit verici şafaklarda belirmeye başlamış bile. Yağmur gelmeden evvel bulutların teşekkül etmesi ve bulutlardan evvel havada bir kısım esintilerin yağmur bulutlarından müjde vermesi, bulutlardan birer mesajla gelmeleri gibi öyle de maddi manevi Cenab-ı Hakk'ın lütufları bir kısım esintilerle kendisini hissettirir, belli bir seviyeye ulaşır, her seviyede ondan sonraki seviyeden bir kısım işaretlerdir, emarelerdir, müjdelerdir. Rahmeti sonsuz olan Rahman ve Rahim Allah'tan niyaz ediyorum, ediyoruz, ediniz, Kerem'i lütfunu bilhassa üzerimizden eksik etmesin, bizi ihlaslı kullar olarak mübarek ve yüce dinine hizmetle şereflendirsin. Ramazan-ı Şerif'in bir başka letafeti, bir başka güzelliği vardı. Siz işinizden, gücünüzden buraya geliyordunuz. 
Ben belki istirahattan kalkıp geliyordum. Dinlenmeden kalkıp geliyordum. Ama metafizik gerilim üzerimde belki sizler kadar yoruluyordum ben de. Konuşmadan evvelki gerilimle, hislerimle, heyecanımla belki daha çok hırpalanıyordum ama siz dudaklarınız kurumuş, şeffaflaşmış, Allah için aç, Allah için susuz, Allah için arzularını gemleyen insanlar olarak sahir vakitlerde olduğu gibi ben sizi Cuma'da tanıdım, sizinle Cuma'da tanıştık. Cuma'da bu ruh haleti içinde camiye geldiniz. Dinlediğiniz şeylerden sizi rahatsız eden şeyler bulunabilir. Sözler, cümleler, beyanlar, hatta kulaklarınızı tahriş eden ses tonu olabilir. Ama inanın, öyle bir ruh haleti içindeki durumunuz, ben de öyle inanıyorum, Allah indinde çok makbuldu ve hora geçiyordu. Ama ilk bir cuma, Ramazan'ın ilk günüydü zannediyorum. Ramazan'ın son günü ve çok ender rastlayan Ramazanlardan birisi oldu. İçinde beş cuma idrak ettik. Dörtle bitirir bir kenara korduk. Rabbim beş cumayı değerli bir ay içinde, değerli bir cemaatin vazifesi olarak, değerli bir günü beş defa bize getirdi, bizimle tanıştırdı, aldı, bize kulluk yapma fırsatları bahşetti. İşte size üç aylar, işte size ufran ayı olan Ramazan ayı ve işte beş tane de cuma. Değerlendirin. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ İşte bu gibi şeyde yarış yapılabilir diyor Kur'an-ı Kerim. Yarış yapın ve kazanın. Yarış yapan yapmıştır, kazanan kazanmış ve bu müsabakanın mükafatını almıştır zannediyorum. Her şeyin bir ödülü vardır, almıştırlar zannediyorum. Rabbim bu zanda beni yalan çıkarmasın. Benim çok meselem böyle bir zanna dayanmaktadır. Hakkınızda, hakkımda ve geleceği omuzunda bayraklaştıracak, hali hazırdaki nesil ve geleceğin gerçek nesli hakkında hep hüsnü zannım var. Rabbim bu hüsnü zannımda beni de sizi de yalan çıkarmasın. Zira o kutsi hadiste, اَنَ عِنْدَ ظَنِّ abdi bi Kulum beni nasıl zannederse, ben onun zannı gibiyim. Size daha önce de arz etmiştim. Cehenneme derdest götürülen bir kul mahkem, mahkeme-i kübrada Allah Resulü buyuruyor. Misali levhalarda müşahede buyurmuş ve onu bize ifade buyuruyorlar. Derdest cehenneme götürülür ve şefiri cehenneme varınca döner geriye bakar. Allah önden, arkadan, alttan, üstten, sağdan, soldan münezzehtir. Öne de baksanız Allah, Allah'ı orada görebilir, duyabilirsiniz. Arkadan da o mevcudiyetini hissettirir. Çünkü hiçbir yerde değil fakat her yerde hazır ve nazırdır. İlmiyle, iradesiyle, kudretiyle, muhit sıfatlarıyla, bütün eşyada mütecelli isimleriyle. Ama o döner arkaya bakar. Cenab-ı Hak meleklerine sordurur, niçin arkaya baktı? Der ki, ya Rabbi, ben senin hakkında bütün hayat boyu hep hüsnü zan besledim. Zannediyordum ki ben düşüp kalkacağım, çamurlara yatacağım, doğrulacağım, Allah'ım diyeceğim. Tokmağına dokunduğum kapının arkasından lebbeyk kulum sesini duyacağım. Buraya geldiğimde de hüsnü zannım bu merkezdeydi. Ben zannediyordum ki çok yaralı senin bu derbeder kulun senin kapına geldiği zaman götürün bunu da bedava, meccanen götürün cennete koyun. Kulum beni nasıl zannederse ben öleyim. Götürün benim bu kulumu cennete. Bu hadisi ne zaman nakletmişsem, ne zaman düşünmüşsem, acaba o ben olur muyum ya Rabbi? İşi bitik, hiç sevabı olmayan ve pek çok günahı bulunan, halkın teveccühüne rağmen hiçbir şey olamamış, sıfır İbni sıfır. Acaba o ben olur muyum diye hep ümide kapılmış, Rabbim hakkında hüsnü zam beslemişimdir. En büyük sermayeniz, Rahman ve Rahim olan Allah hakkında hüsnü zam beslemektir. Onun hakkında suizanla düşmeyin. Bizi mahvedecek deyip düşünmeyin ve paniğe kapılmayın. Günahlarınız ne kadar çok olursa olsun hüsnü zannedin. Ve işte kafamın cumalara takılıp kalması, Ramazan'a takılıp kalması, mübarek saatlere, eşref saatlere takılıp kalması, 
sizlerle yüz yüze geldiği mübarek anlara takılıp kalması hep böyle bir hüsnü zannın ifadesidir. Takılıp kaldık buraya. Ama inanın eğer buna takılıp kalmışsak iyi bir şeye takılıp kalmışızdır. Mevzum benim bu değildi. Mevzum okuduğum ayetten de sezeceğiniz gibi ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem rahmet olması fetanetin bir buududur. Birkaç sohbetir arz ediyorum. Fetanet peygamberin ağır vazifesini yüklenmede, tahammül etmede çiz fevkaladeliği, muhakeme fevkaladeliği, duygu fevkaladeliği, latife fevkaladeliği. Allah Resulü sizin eşya ve hadiseleri kavradığınız gibi muhakemesiyle kavrar, fevkalade değerlendirir. Fakat o varlığıyla bir zirve insan olduğu gibi bu muhakeme ve kavramada da o zirve bir insandır. Ama onun mantığı sadece eşyayı dış yüzüyle kavrama ve bir kısım hükümlerle, bir kısım istindaşlarla, bir kısım neticelere gitme demek değildir. O aynı zamanda bir kısım his derinliklerini de tekefül etmektedir. O aynı zamanda iç yapısı demektir. Latife-i Rabbaniye demektir. Kalp demektir. Vicdan halitası demektir. Çünkü o bütün insanlığa seslenmek üzere gelmiş. Mesajını bütün insanlığa sunmak üzere gelmiştir. Eğer insanın Allah'a açık bütün yanlarını değerlendirmese, uhrevi bütün yanlarını değerlendirmese, ötelere menfezi olan bütün yanlarını değerlendirmese, bir kısım kimselerin ruhuna girse bile diğerlerine giremeyecektir. Biz buna bütün mantıkları aşan, bütün hisleri aşan, bütün duyguları latifeleri aşan, vicdanı aşan, kalbi aşan peygamber fetaneti diyoruz. Ve peygamber şefkat kahramanı peygamber rahmet sözüyle anlattık onu şefkat peygamberi kahramanı peygamberin rahmeti de aynı zamanda onun fetanetinin bir buğududur İşte bu muhteşem kavrayış keyfiyetinin ayrı bir derinliğidir zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyetinin yeryüzünde bir temsilcisi olarak rahmaniyet ve rahimiyetin iksir gibi tesirini kullanarak gönüllere girmiştir. Şefkatli, refetli yürekten, içten yumuşak olma kadar insanı insanların gönlüne taht kurduran ikinci bir sebep, ikinci bir vesile bilemiyoruz. İşte peygamber fetaneti bir ayrı derinlik olarak rahmeti kullanmış, Allah evvela onu rahmeten lil alemin olarak göndermiştir. O bütün aleme açık bir rahmettir. Öyle temiz, pırıl pırıl bir su kaynağıdır ki, çölde o suya susamış herkes elindeki kabıyla koşar, Hz. Muhammed havzına daldırır, havzı kevser gibi. Ondan istifade eder. Aleme açık, talana, yağmaya açık, Allah'ın gönderdiği bir rahmet kaynağıdır. Diğer taraftan o, o muhteşem fetanetiyle, mahiyetindeki bu rahmeti, o rahmete muhtaç ruhları avlamak için onların geçecekleri yollara, nurlu cennetlere götüren ağını kurmuş beklemektedir. Onun rahmet ağı demeyeyim. Rahmet helezonunun ilk merdivenine adımını atan o sırlı merdivenle hemen kendisini ta zirvede buluyordu. Rahmet Allah Resulü'nün elinde sırlı bir anahtar gibiydi. Allah er rahman er rahimdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte لَنْ اُبْعَثْ لَعَانًا اِنَّمَا اَنَا بُعِثْتُ رَحْمَةً Taberani'nin rivayetinde وَمُحْتَادًا buyuruyor. Ben sağa sola lanet savurmak, elin alemin kusurlarını yüzüne vurmak, insanları karalamak, insanlara çamur atmak için gelmiş bir nebi değilim. Allah Rahman ve Rahim. Kur'an'da 124 ayette Bismillahirrahmanirrahimle 124 defa ve 114 defa estağfurullah sürçü lisan oldu. 114 defa kendisini Rahman ve Rahim olan Allah, Er Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu beni rahmet olarak gönderdi. Ben rahmetim ve aynı zamanda bir hidayet kaynağıyım. Dup duru bir hidayet kaynağıyım buyuruyor. Rahmet Allah Resulü'nün elinde 
paslanmış, kirlenmiş, açılmayacak zannedilen en paslı kilitleri dahi açabilecek bir anahtardır. Allah bu altın, bu zebercet, bu yakut anahtarı, zebercet altın ve yakut olan, yakut ruh olan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama teslim etmiştir. Bize diyor ki emaneti ehline verin. Allah adili mutlak emaneti ehline vermiş, en mühim emanet olan insanların kalbini açacak anahtarı Hz. Muhammed Mustafa'ya vermiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Onu Allah rahmet olarak gönderdi. O da bu rahmeti ciddi bir muvazene içinde değerlendirdi. Mevizenin sonunda fırsat bulursam arz edeceğim. Rahmette muvazene önemlidir her şeyde olduğu gibi. O sabrı muvazeneli kullandı. İffete saldırılırken, namus bayimal edilirken, topraklar işgal edilirken oturup sabretmek sabır değil. Miskinliktir, uyuşukluktur. Ama düşman karşısında... Yapılan kötülükler karşısında nefsine karşı bir kısım şeylere sabretme, dişini sıkma bir evvelki bahiste arz ettim. O istikamettir ve sırat-ı müstakimdir. Allah Resulü'nün bütün humanistlerin, humanistlerin, humanizmlerin sevgi adına ortaya koydukları bütün sevgilerin verasında, veraların da verasında insanla takdim ettiği herkese açık bir rahmet, bir sevgi vardır. Hz. Muhammed sevgisi. Bu sevgi dengelidir. Yalan değildir. Halkı istismar için ortaya atılmış şey değildir. Dost doğru bir sevgidir. Ve o Hz. Muhammed Mustafa tarafından sallallahu aleyhi ve sellem temsil edilmektedir. Bu sevgi o kadar engindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sevgiyi bil müminine raufur rahim müminlere karşı rauf ve rahimdir. İçtendir. Yumuşak yüreklidir, yumuşak huyludur ve merhametlidir. Aynı zamanda kafirler onun rahmetinden istifade etmişlerdir, arz edeceğim. Münafıklar onun rahmetinden istifade etmişlerdir. Cibril-i Emin o rahmetten istifade ettiği gibi, şeytan bile o rahmetin çok engin olduğunu görünce mahkeme-i kübrada o rahmetten ben de istifade edebilir miyim ümidine kapılacaktır. Rahmetin ortaya konuş keyfiyeti, miri olması keyfiyeti, aleme açık olması keyfiyeti çok önemlidir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bir mesaj olarak sunduğu rahmete, şef, şefkate, re'fete davet ediyorum. Bil müminine raufur rahim. O bu meseleyi ta hayvanata kadar götürmüştür. Kuşlara, güvercinlere, bağışlayın develere, köpeklere... Buyurur ki bir bağıya, bağıya başlayan, utanıyorum kürsüden söylemeye, kendini zinaya salmış, uygunsuz bir ifa- kelime de vardır hakkında ben hicap ettiğim için kullanmayacağım. Kendisini zinaya salmış birisi, Allah Resulü'nün beyanı içinde, Allah'ın hükümleri arasında. İner bir çukura bir sarınca su içer, dışarıya çıktığı zaman, o çukura inip su içmeye gücü yetmeyen bağışlay bir köpek, dilini dışarıya çıkarmış, su diye durmadan soluk alıp veriyor. Tekrar kuyunun içine girer, ayakkabısını su doldurur, çıkarır, o köpeğe o suyu verir ve Allah Resulü buyuruyor ki, bu bahiye kendini zinaya salmış bu kadın, usamış bu köpeğe su verdiğinden dolayı cennete girdi buyurur. Ve buyurur ki دَخَلَتْ اِمْرَأَةٌ اَنَّارَ ف۪ي هِرَّةٍ Bir kadın da bir kediden, bir kediden dolayı cehenneme girdi. لَمْ تُتْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا حَتَّى تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضُ Bağladı evinde aç bıraktı. Yedirmedi, salıvermedi ki yeryüzünde haşerattan vesaire şeylerden istifade etsin. Kedi orada açlık çektiğinden dolayı bu kadın da belki mümine, o da bu yüzden dolayı cehenneme girdi diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu engin şefkatin mesajıyla gelmiştir. Herkese açık, herkesin istifade edeceği devamlı bir kitabın adından alıp kullandığım menhellül azbil mevruttur. Elinde kovası uğrayan herkese açık bir tatlı su kaynağıdır. Bir kevser kaynağıdır, bir abu hayat kaynağıdır. İçen ölmez, 
Çünkü Hz. Muhammed Mustafa'nın elinden içiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli Müslümanlar, sırasıyla bu meseleleri mücerret bırakmamak için misalleriyle arz etmeye çalışacağım. İnsanların arasında bazı mesleklerde ileriye gidenler, ileriye gittikleri mesele ve mevzunun hilafına başka meselelerde gerisin geriye giderler. Mesela bir muharip bir siyasi düşünün. Bir muharip iyi bir erkan harp seçer. Erkanı harp olmada ileriye gittiği ölçüde şefkatini kaybedebilir. Şefkatli bir insan olmayabilir. Öldürme ile tabiatı bütünleşebilir. Öldürmeden zevk duyabilir. En azından öldürmeden mütesir olmayabilir. Bir siyasi, siyasi muvaffakiyetini temin etmek için yalan söyleyebilir. İnsanlara merhamet etmeyebilir. O sahada başarılı olabilir. Fakat diğer sahalarda o nisbette güdükleşir. Adeta bir mevzuda başarısı, diğer mevzularda başarılı olmasının aleyhinde işler. Bir yerde sivrilirken diğer taraflarda derelerin çukurları gibi derinleşir. Bir yerde Everest tepesi gibi zirveleşirken beri tarafta Lut gölü gibi derinleşir. Mesela bir tarafta müşahedeye kendini salmış, tecrübeye önem veren, pozitivizm pozitivizm diyerek sadece kendisini maddeye salan bir insan beri tarafta bütün bütün kalbini ve ruhunu kaybedebilir. Sadece gözüyle gördüğü şeylere inanır. Tecrübeyle elde edilen şeylere inanır. Bir tarafta sadece rasyonalizmin şöyle veya böyle akışına kendisini kaptırmış bir insan, beri tarafta vahyin mantığı karşısında belki çok şey kaybedebilir. Ami, müptedi bir mümin seviyesini dahi kazanamayabilir. Görüyorsunuz, insanlar belli sahalarda başarıları ölçüsünde diğer sahalarda, hayati ve insan için gerekli olan diğer sahalarda o ölçüde bir kısım kayıplara uğruyorlar. Zirve insana gelince o Muharip olmanın yanı başında aynı zamanda bir şefkat insanıdır. Siyasi olmanın yanı başında bir mürüvvet insanıdır. Müşahede insanı, tecrübe insanı olmanın yanı başında bir kalp ve ruh insanıdır. Bakın, Uhud'da muharebe yapıyor. Size defaatle arz etmişimdir. Kafirlerle karşı karşıya gelmiş, göğüs göğüse savaşıyor. Yaka paça oluyor. Hatta o kadar ki bir insanı hınca sevk edebilecek bütün kötülükleri yapıyorlar. Ne beklersiniz? Mesela sizin amcanızın çocuklarını doğramışlar orada. Amcam ve süt kardeşim dediğiniz. Allah'ın size göklerde bu Esedullah'tır diye yazdığı. Hamza'yı şehit etmişler. Halazadesi Abdullah bin Cahşi şehit etmişler. Yetmiş tane Müslümanı şehit etmişler orada. İşte bu durumda aynı zamanda kendisinin de başını yarmış... Dişini kırmışlar, mihverin halkaları mübarek avurduna saplanmış, damağına saplanmış ve bir sahabi dişleriyle sökerken dişlerini bırakmış orada. İşte bu dehşet engiz manzara karşısında dahi o aynı zamanda şefkat insanıdır. Bir muhariptir şefkat insanıdır. Ellerini kaldırır ne der biliyor musunuz? Bütün siyer kitapları bir ittifak yazıyor. Kanını siliyor, amanın diyor. Peygamber kanı yere akmasın. Allah ona bunu reva görenleri mahveder. Allahum mehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım benim cemaatimi hidayet et beni bilmiyorlar. Bilseler bunu yapmayacaklar. Kılıç kından çıktıktan sonra, düşman okusu inenize sapladıktan sonra, atını sürüp üzerinize geldikten sonra siz ellerinizi açıyorsunuz. Allahum mehdi kavmi fe innehum la ya'lemun diyorsunuz. Zirve insan. Mekke fethine kadar bütün kötülükleri kendisine reva görmüşler. Bir tek Müslüman ferdi barındırmamışlar. Üç gün bilmem dayanabilir misiniz? Evinizden sizi etseler, götürse bir çöle bıraksalar, sonra utanç ifade eden bir ahit name yazsalar, Kabe'nin duvarını assalar, deseler ki kovduğumuz bu insanlarla çarşıda pazarda alışveriş yoktur. Bunlara kız verme yoktur, bunlardan kız alma yoktur. Ve sizi o çölde üç sene tutsalar, Mekke'den size kimse bir şey getiremese, orada ağaç yeseniz, ot yeseniz, hatta Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın ifadesiyle bağışlayın, diyor ki, bir dönemde biz insanlar tıpkı koyunlar gibi ıtrahatta bulunuyorlardı. Çünkü yiyecek bir şey yoktu, tıpkı onlar gibi ot yiyorduk, tıpkı onlar gibi ıtrahatta bulunuyorduk. 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları gördü. Sonra evi basıldı, o aradan sıyrıldı. Allah'ın himayesiyle hicreti size anlatmıyorum. Medine-i Münevvere'ye gitti. Sonra kötülük yapmaya devam ettiler. Bedir'de karşısına çıktılar. Uhud'da karşısına çıktılar. Üç sene sonra Hendek'te karşısına çıktılar. Hüdeybiye'de Kabe'yi tavaf ettirmediler. Mekke fethinde karşısına çıktılar. Mekke'yi fethetti. Muharipti. Mihveri vardı. Sarığı vardı. Zırhı vardı. Kılıcı vardı. Kalkanı vardı. Muzaffer ordularının başında Mekke'ye giriyordu. Benden ne beklersiniz dedi. Kerim oğlu Kerimsin. İzhebu entum tulaqo. La tesribe aleykumul yevm. Yağfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Bugün kınama yoktur. Aşağılık duygusuna kapılmayın. Siz Mekke'nin şerefli insanlarısınız. Bugün kınama yoktur. Bunu Yusuf Aleyhisselam söylemişti. Allah Resulü de onu söylüyordu. Gidin. Allah gafur ve rahimdir. Gönüllere taht kuruyordu. Muharipti, şefkat insanıydı. Tedbirde hiç kusur etmemişti hayatında. Tedbirle tevekkülü yan yana onun kadar sımsıkı idare eden ikinci bir insan bilmiyoruz. Tedbirde hiç kusur etmemişti. Bedre çıkarken Allah Resulü asabını denedi. Her biri bir atom bombası gibiydi. Bir düşman ordusuna çarptığı zaman dağıtacak kadar güçlü bir atom bombasıydı. Öyle diyorlardı. Sa'd ibn Muaz asını ileriye sürünce belki gamada kadar sür bizi ya Resulallah. Kandan irinden deryaları geçmeye hazırız ya Resulallah. Malımızdan istediğini al ya Resulallah. Canımızı al ya Resulallah. İstediğin yere ver ya Resulallah. İstediğin gibi evir çevir ya Resulallah. Ağzın bal kaymak yesin diyordu. Asker hazırdı ve her fert bir Sa'd ibn Muaz'dı. Ama bununla beraber Allah Resulü tedbirde kusuru yoktu. Okçularını çok iyi yerleştirmişti. Üç kat daha güçlü bir düşman ordusu gelseydi yine orada dökülüp kalacak veya kaçacaktı. Ama ellerini açtı, dua yanaştı. Bir yakarışa geçti ki sırtından ridası düşüyordu. Öyle bir yakarıştı ki bu yürekleri yakardı. Hz. Ebu Bekir dayanamadı yeter ya Resulallah. Allah seni müzmeyin ve perişan etmeyecektir yeter ya Resulallah diyordu. Rabbe tevekkül, teslimiyet, dua ve yakarışla tedbiri bir arada tutma bu zirve insana müyesser bir şeydi. Dikkat buyurun o denge insanı. Rahmeti de öyle. O bir rahmetle geldi fakat aynı zamanda rahmeti dengeli olarak kullandı. Rahmeten lil alemin olan Hz. Muhammed Mustafa size fezzekede arz ettim sallallahu aleyhi ve sellem. Müminlerin istifadesine sunulmuş bir rahmeten lil alemin. Münafıkların da bir ölçüde istifade edebileceği bir rahmeten lil alemin. Hatta kafirlerin dahi o menhele yine kovalarıyla müracaat edip kevser alabilecekleri bir rahmet kaynağıydı. Müminler nasıl istifade ediyorlardı? Müminler için dünya ve ahiret saadetini teminle gelmişti. Ve Kur'an bil müminine raufur rahim. Müminlere rauf ve rahimdi. Hiçbir mümin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu engin rahmetinden mahrum kalması düşünülemez. Ama sırtını döner onun kendisine başka bir yön, başka bir yan kararlaştırır giderse naudzubillah o hizzana husrana uğrar. Müminler Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Rahmeten lil alemin olmasından en fazla istifade eden insanlar olmuştu. O ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselamı adeta kendinden daha artık tutmuştur. Varlığının gayesi olarak görmüştür ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselama sunacağı mesajları. Buyurur ki bir gün Ebu Hüreyre Buhari'de naklediyor zannediyorum. Ma min mu'minin illa ana awla bihi min nefsihi fi dunya ve'l ahire. Hiçbir mümin yoktur ki dünya ve ahirette ben ona nefsinden daha artık olmayayım. Onu canımdan daha az tutuyorum demektir. Bu akabazı tefsirciler bizim için Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nefsimizden canımızdan daha artıktır. En nebiyyu awla bil mu'minin. Nebi müminlere kendi nefislerinden daha artıktır. Biz onu canımızdan daha artık severiz. Mantık sevgisi, muhakeme sevgisi. Belki bu sevgi çok defa hissi olmaz. 
Ama siz bu mantık sevgisini kurcalaya kurcalaya bir gün annenin mini mini yavrularını olan şefkati haline gelir. Mecnun'un Leyla'sını olan aşkı haline gelir. Zeliha'nın Yusuf'u olan iştiyatı şevki haline gelir. Ve Hz. Muhammed derken sallallahu aleyhi ve sellem bu rulutun kemikleri sızlar. Of ya Resulallah! Daha bu hicran ne kadar sürecek ya Resulallah dersiniz. Ama mantık sevgisini kurcaladıkça bu olur ancak. Mantık sevgisi. Mantık sevgisi itibariyle Nebiler Sultanı canımızdan artıktır. Fakat burada Buhari hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben müminlere canlarından daha artım. Nefislerinden daha çok onları tutarım. Nefsimiz bize ihanet etmiş olabilir. Hz. Muhammed'den saadet gördük. Lütuf gördük sallallahu aleyhi ve sellem. Kerem gördük, ihsan gördük. Ve sonra buyurur ki: "İkra'u in şi'tum en nebiyyu evla bil mu'minina min enfusihim." İsterseniz okuyunuz. Nebi müminlere kendilerinden daha yakındır. O bize bizden daha yakındır. Zira o yeryüzünde bize en yakın olan Allah'ı temsil etmektedir. Zira o yeryüzünde onun emirlerini temsil etmek, tefviz etmek üzere gelmiş şerefli bir nebidir. Allah ebetlere kadar arkasında yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Ve sonra devam eder. Men tereke malen fel yuvarasati ve men tereke deynen ev dayaen ev iyalen fel yetini veya başka bir rivayette fe aleyye. Eğer mal terk ederse ben onlara çok yakınım. O kadar yakınım ki evlada babadan daha yakınım. Babaya evlattan daha yakınım. Anneye kız çocuğundan daha yakınım. Kız çocuğuna anneden daha yakınım. Ama bu kadar yakın olunca malları bana mı kalacak? Eğer mal bırakırlarsa o mirasçılarına kalsın. Ama borç kalırsa şayet o banadır diyor Allah Resulü. Şayet bir yük olursa sırtlarında o banadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Herhangi bir külfetler olursa banadır. Bu hadisin arkasında şöyle bir hadise var. Bir gün birisini getirdiler, musallaya koydular... Cenaze namazı kılınsın dediler. Buyurdular ki bunun borcu var mı? Kullara borcu var mı? Ya Resulallah insanlara çok borcu vardı dediler. Buyurdu ki bu borçlu insanın namazını ben kılmam. Buyurun arkadaşınızın namazını kılın dedi. İnsanlara borçla gittiği için nebiler nebisinin sultanının namazından mahrumiyet. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de çok dokundu. Allah arkadan lütufta bulundu. Ondan sonra şöyle yapıyordu. Birisi borçlu mu? O borç bana aittir. Bu hadisi şerifin içinde ifade edilen şeyler de ve in tereka deynen evdaya'an fe aleyye. Eğer borç veya başka bir şey, bir yük, bir külfet bırakırsa o benim üzerimedir. Fel ye'tini fe ene mevlahu. Bana gelsin onun mevlası büyüğü benim. Ona en yakın benim. Ona en çok dost benim. En nebiyü evla bil müminin sözüyle bunu ifade eder. Müminlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem engin bir rahmettir. O münafıklara da rahmettir. Münafıklar dünyada azap görmediler. Camiye geldiler. Müslümanların içinde dolaştılar. Müslümanların istifade ettiği bütün haklardan istifade ettiler. Allah Resulü perde yırtmadı. Onların çoğunun iç yüzünü biliyordu. Ve Hüzeyfe'ye söylemişti bunları. Falan falan falan münafıktır. Nitekim Hz. Ömer... Hz. Hüzeyfe'nin hareketlerini kolluyordu. O birinin cenaze namazını kılarsa Ömer de kılıyordu. O kılmazsa Ömer de kılmıyordu. Enteresandır. Bu mevzu düşünmemiştim. Münafıkları Allah Resulü biliyordu ama faş etmiyordu. Çünkü o rahmeten lil alemin. Ama biliyordu. 20-30 tane, 40 tane fitne gezdiren, sahabeyi birbirine düşüren, mescitten çıkmayan, namaz kılan, abdest alan... Ama dinin, İslam'ın aleyhinde olan, Müslüman görünen, sözde Müslümanlığı da neşrediyor gibi davranan günümüzde de var ya, fakat fırsatları kollayan, zayıf anları değerlendiren ve Müslümanlığın bağrına daima hançer saplayan insanları, simalarıyla, isimleriyle birer birer biliyordu ve Hüzeyfe'ye ezberletmişti bunu. Bir gün Hazreti Ömer çok kendisine yakın zannettiği birisi vefat etti. Çok yakın zannettiği. Yani mescitten hiç çıkmayan birisiydi bu. Hüzeyfe sordu, öğrendi, mescidin öbür köşesinden döndü gitti. Ömer koştu öbür taraftan karşısına çıktı. Söyle Allah aşkına bu da onlardan mıydı? Ya Ömer ısrar etme. Bu Allah Resulü'nün bana verdiği emanet bir sırdır. Israr etme ya Ömer. 
Allah aşkına söyle deyince, Allah aşkına deyince akan sular durur. Evet maalesef ya Ömer bu da münafıktı. Dış yüzüyle öyle taraftar. Samimi görünüyordu ama fakat içi kapalıydı. Kalbi mühürlüydü. Allah'a açılamamıştı. Resulullah'tan habersizdi bu da. Ve Ömer ikinci sorusunu tevcih ediyor. Söyle Hüzeyfe, benim adımda var mı onlar içinde? İşte o zaman beyninden vuruluyor Hüzeyfe. Allah'a sığınırım ki Ömer onların içinde olsun. Ömer'in çoktan ayaklarının bağı çözülmüştü. Bu bir müminde muhasebe şuuru. Allah karşısında tavrını idrak. Mükellefiyetin ağırlığını bilme. Kalbinden geçen şeylerin çoğundan haberdar değilim. Ne geçiyor, ne oluyor, neler dönüyor bilemiyorum endişesini taşıyan insan. Beri tarafta münafıkların sayısı biliniyor. Ama İslam onlara da rahmet fahş etmemiş. Ve onların mutlak küfrünü kırmış, tereddüde sevk etmiş. Dünya nimetleri ve zevkleri bütün bütün acılaşmamış. Acılaşmamış. Ahirete ihtimal vermişler. Belki dirilme vardır. Dirilir, ebedi yokluktan kurtuluruz diye. İslam rahmettir. Netekim Cibril Emine sordu Allah Resulü. Kur'an insanlığa rahmettir. Sen de o rahmetten istifade ettin mi? Evet ya Resulallah ben de istifade ettim. Zira ben de akıbetimden emin değildim. Ne zaman ki muta'in semme emin dendi Kur'an-ı Kerim'de. O Allah'a itaat etmiş iki büklüm bir melektir. Ve aynı zamanda emindir, güven içindedir. Ben akıbetimden emin olmaya başladım. Cibril de istifade etmiştir. Allah Resulü'nün rahmetle getirdiği mesajdan. Kafirler dünyada helaka azaba maruz değillerdir. Küçük belalar olabilir. Fakat Allah Hazreti Nuh'un kavmini sellerle, felaketlerle, tufanla o tufan peygamberinin kavmini yerle bir etti. Allah Hazreti Hud'un kavmini adı yerle bir etti. Allah Hazreti Salih'in kavmini Semud'u yerle bir etti. Allah Hazreti Şuayb'in kavmi Eyke halkını yerle bir etti. Allah Hazreti Lut'un kavmi Mütefike halkını Sodumu Godumu yerle bir etti. Bulundukları yerde göl meydana getirdi. Ümmeti Muhammed'e yapmadı. Kafirler dünyada bundan istifade ettiler. Ve ma kana Allahu liyuazzibahum ve ente fihim. Habibiz Hişanım, sen o insanların içinde yaşadığın sürece Allah o insanlara azap etmeyecektir. Ve ma kana Allahu ve ma lehum alla yuazzibahum Allahu ve yesutun. Ve ma kana Allahu liyuazzibahum ve ente fihim ve ma kana Allahu muazzibahum ve hum yestagfirun. Onlar istiğfar ettikleri sürece de Allah onları azap etmeyecektir. Ümmeti Muhammed azaba uğramayacaktır toptan. Kökü kazınmayacaktır. Yerle bir edilmeyecektir. Bulundukları yerin altı üstüne getirilmeyecektir. Hz. Mesih diyordu ki, kavminin azabı vahis mevzu olunca, اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ Allah'ım azap edersen onlar senin kulların. Bakın dereceye şerefe bakın ki efendimiz Allah buyuruyor ki ve ma kana Allahu liyuazzibahum ve ente fihim. Sen onların sinelerinde yaşadığın sürece Allah o cemaati azap etmeyecektir. Hayatı seni yenle sen onların içinde bulunduğun sürece Allah o cemaati azap etmeyecektir. Ümmeti icabet ve ümmeti davet sen yeryüzünde anıldığın, yadı cemilin dillerde olduğu sürece Allah onların altın üstüne getirmeyecektir. Kafirler de rahmeten lil alemin olan Hz. Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem istifade etmişlerdir. İnne ma bu'istu rahmeten ve lem ub'as la'anen buyuruyor. Ben lanet etmek, insanların başına gelecek belalar istemek için gönderilmiş bir insan değilim. Ben rahmet ve muhtaç olarak gönderilmiş bir insanım. Şefkat peygamberiyim. Ve yine bir hadisi şerifte Müslim'in rivayet ettiği zannediyorum bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Ana Muhammed ve Ahmet ve Mukaffi ve Haşir ve Nebiyü Tevbe ve Nebiyü Rahme. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Mukaffi'yim. Son peygamberim. Peygamberlerin hatimiyim. Ben Haşir'im. Benden sonra gelecek şey Haşir'dir. Toplanacak ayaklarımın önünde benim Haşr'ın neşri olacaksınız. Ben Tevbe peygamberiyim. Ben rahmet peygamberiyim. Tevbe kapısı kıyamete kadar açıktır. Eden Allah'ı bulacaktır. Bana gelen de rahmeti bulacaktır. 
o tövbe peygamberi, o rahmet peygamberidir. Ve bunu sonuna kadar kullanmış. Allah Resulü'nün getirdiği şefkat, refet herkese açıktır. O yerinde ağlayan bir çocukla beraber oturur ağlar, inleyen ananın ızrabını mübarek vicdanında taşırdı. İşte yine Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir Buhari hadisinde şunu görüyoruz. Fe inni adhulus salate ve uridu en utilaha. Ben namaza giriyor ve çok uzun kılmak istiyorum. Size daha evvel arz etmiştim. Ebu Hüzeyfe gibi, Enes gibi, İbn Mesud gibi kimseler diyorlar ki Allah Resulü bazen kendi kendine namaza durduğu zaman arkasında namaz kılmaya katlanmak mümkün değildi. Çünkü bazen Kur'an'ın hemen 6-7 cüzünü bir rekatta okurdu. Diğer 6-7 cüzünü de bir rekatta okurdu. Ve arkasında oturasın gelirdi. Secdede o kadar dururdu ki rekatta ayakta durmak kadar uzundu. Aklıma bir defa geldi acaba vefat mı etti Resul-i Ekrem öbür tarafa mı gitti diye. Allah Resulü işte böyle namazı uzatmayı niyet ediyorum buyuruyor. Fe esma'u buka'a sabiyyin. Fe a'lemu min vecdi ummihi min buka'ihi. Fe an alem min makane min vecdi ummihi min buka'ihi. Yine biliyorum ki o çocuk ağladığından dolayı anası ona karşı nasıl duygulanıyor, nasıl heyecan duyuyor, nasıl içi bir hava oluyor. Onun için namazı فَاَتَجَوَّزُ ف۪ي salati. Namazımı bu tabir geçiştirme demektir. Namazımı hemen hızlıca kılıyorum. فَاَتَجَوَّزُ ف۪ي salati مِنْ مَعَالَمْ مِنْ وَجْدُ اُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ Anasının ona karşı duyacağı heyecan, burkuntudan ötürü namazı hızlı hızlı kılıyorum ki selam versin çocuğun imdadına yetişsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buydu. Ağlayan bir anne ile oturur ağlar, feryat eden bir çocukla beraber oturur feryat ederdi. Ama bütün bunlar dengeli rahmet dedim dikkat buyurun. Ahkami ilahi tatbik etmesine mani değildi. Mesela başka zamanlar başka vesileler belki ariz amik arz etme imkanı doğar, fırsatı doğar. Maiz zina etmiş olarak Allah Resulü'nün karşısına gelince zinasını dört defa itiraf etti. Zina ettim dedi. Allah'ın bu mevcuda, mevzuda verdiği bir ceza vardı. Onun rejim edilmesi. Allah Resulü rejim edilsin dedi. Çünkü bir hakim, hakim olduğu noktada, kanunları icra ettiği noktada, şefkatinin altında kalır, ezilirse memlekette anarşi olur, huzursuzluk olur. O hakim olduğu noktada adaleti icra edecektir. Bir saat adaletli hüküm, yüz sene ibadet etmek kadar faziletlidir, onu da yapacaktır. Ama bu mesele onun hükmü ilahi icra ederken şefkatine mani değildi. El alem ona taş atarken, onun cezasını verirken Allah Resulü bir yerde durmuş, derin derin gözyaşı döküyordu. Ve sonra birkaç gün sonra geldi dediler ki, Ya Resulallah, biz onu taşlarken kalktı kaçmaya durdu. İtiraf etmişti, onun için taşlanmıştı. Beyninden vurulmuş gibi sarsıldı Allah Resulü. Bana getirmeli değil miydiniz onu buyurdu. Bana getirseydiniz belki itirafından vazgeçecekti. Ama itiraf etmişti, onun cezası o idi. Ve aradan birkaç gün sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Öyle bir tövbe etti ki, bütün dünya ehline dağıtılsaydı yeterdi. Zira hiç kimsenin görmediği bir yerde günah işlemişti. Kalp bekçisi onu Allah Resulü'nün huzuruna getirmişti. Kimse bilmese bile el muhimin el rakib allamul guyub Allah biliyor ya. Ve Allah Resulü'nün huzuruna gelmişti. İtiraf etmişti, ölmüştü, şehit olmuştu. Allah Resulü öyle bir peygamber ki zina eden insandan bile yoğuruyor bir şehit çıkarıyor. Öyle bir tevbekar çıkarıyor ki tevbesi bütün yer ehline dağıtılsa bütün yer ehline yetecek kafi ve vafi insanlar çıkarıyor. Kimden? Zina eden insandan. Denge insanı, muazene insanı refet ediyor. Ağlayan çocukla beraber ağlıyor ama bu ahkam ilahi icra etmesine mani olmuyor. Muaviye İbn Süveyd naklediyor. Beni mukarrin hizmetçilerini tokatladılar. Bir kadın yanlarında çalışıyordu, tokatladılar. Kadın hıçkıra hıçkıra Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. A'tikuha ev hallu sebilaha. A'tikuha ev hallu sebilaha. Bir tokat vurdunuz. Allah bunun hesabını size sorar. Yani öbür alemin tokatları çok şiddetlidir. 
Şimdi ya bunu hürriyete kavuşturun veya salıverin gitsin. Bir tokat karşılığında insanı salın ki ötede Allah'ın rahmetinden istifade edersiniz. Salın ki Allah ötede sizi salıversin. Salın, salının. Bu rahmetle geldi. Çoluk çocuğuna, evladı ihaline karşı ayrı derin bir sevgiyle meşbu bulunuyordu Allah Resulü. Yine Müslüm-i Şerif'te Enes naklediyor. Oğlu İbrahim Efendimiz'in bir demircinin yanında besleniyordu. Süt emiyordu. O demirci dükkanına tozlu, dumanlı demirci dükkanına girer. Yavrusunu kucağına alır, bağrına basar, öper, okşar, sever, bırakır sonra geriye dönerdi. Yüce makam, peygamberlik makamıyla bu telif edilir mi, edilmez mi ona bakmaz. Çünkü o rahmet insanıdır, şefkat insanıdır. Ve yine Buhari Müslim naklediyor, Ayşe validemiz diyor ki Akra İbni Habis yanındaydı. Hasan Hüseyin efendilerimiz yanına gelince tuttu, öptü, okşadı onları, sevdi, kucağına oturttu. Akra şöyle dedi. İnne li aşereten ma qabbeltu minhum ahadan qat. Benim on tane çocuğum var, şimdiye kadar daha bir tanesini okşamadım, bir tanesini öpmedim. Çok acı acı döndü onun yüzüne baktı. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Başka bir hadis-i şerifte irhamu men fil ardı yerhamuku men fis sema. Yerde bulunanlara merhamet edin ki sekeneyi semavat, göklerin rahmetle hareket eden melekleri size merhamet etsin. Rahmanı rahim olan Allah size merhamet etsin. Başka bir rivayette de ona şöyle dedi. Ve ma emliku leke inneze Allahu rahmete min kalbik. Allah senin kalbinden rahmeti aldıktan sonra elimden bir şey gelmez ki. Ne yapabilirim ki sana dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yabancılara da kendisine karşı vefalı dostlarına karşı da ciddi bir muhabbet hissiyle rahmet hissiyle meşbu bulunuyordu Allah Resulü. Yine Ayşe validemiz naklediyor ravi hadis Buhari Müslim en muteber hadis kitaplarında. Sadid İbni Ubade büyük bir sahabiydi. Allah Resulü vefat edeceği ana kadar da vaade vefada hulfetmedi. Sadık bir insan olarak yaşadı. Ta akabede elini sıkmış. Bağrımız sana açık ya Resulallah. Mekke sana yol vermiyorsa, bağrında barındırmıyorsa Medine'nin bağrı sana açıktır. Bağrımız sana açıktır. Ve dünyaya ilanı harp ediyoruz senin için. Puta putperestliği her şeye karşı koyuyoruz senin için demiş bağrını açmıştı. İşte bu sahabe hastalandı. En şerefli arkadaşlarından bazılarını aldı ziyarete gitti. Orada onu öyle hasta görünce vefalı bir dost olarak hıçkıra hıçkıra ağladı, gözyaşlarını tutamadı. Onun ağladığını gören sahabe-i kiram Hazreti Talha, Abdurrahman bin Avf, Said İbni Zeyd de hıçkıra hıçkıra ağladılar. Ağlamasını belki değerlendirirler. Ağlama şikayet sayılabilir. Endişesine binaen de şöyle buyurdu. İnna Allah la yu'azzibu bi demil ayn ve la bi huznil kalb ve la ki yu'azzibu bi hada. Allah gözden akan yaşlardan dolayı insanı azap etmez. Aksine Allah gözünden yaş akıtanların azabını kurutur. Aynen la temessu men nar. Aynun baket min khashyetillah ve aynun batet tahrusu fi sebilillah. İki göz vardır ki cehennemi görmez. Allah saygısından dolayı ağlayan göz ve cephelerde Müslümanlığa gelecek zararları önlemek için göz kırpmadan hüdut bekleyen göz. Asker gözü, hakiki asker ve mücahit gözü, geceleri ağlayan göz. Tabiri diğerle, gecelerin ruhbanlığının gözü, gündüzlerin hırsanının gözü. Tabiri diğerle, hakiki mümin gözü. Çünkü hakiki mümin anlatırken, ruhbanın fil leyl, hırsanın fil nehar diyorlardı. Geceler onlar rahip kesilir, iniltilerinden yatamazsınız, seccadeler ahu efkan eder. Gündüzde yiğitlerden yiğittirler. İki göz cehennemi görmez. Allah Resulü da ağlıyordu. Ağlıyordu. Gözün yaş akıtmasıyla Allah azap etmez. Kalbin üzülmesiyle de Allah azap etmez. Fakat şu dil var ya. Kadere taş atma. Dille olur. Ölümü tenkit etme. Dille olur. Allah'ın takdir ve vergisine razı olmama. Dille olur. Allah bununla azap eder. Ne ettim ki bu başıma geldi. Allah başına getirecekleri orada sana gösterir esas. Kadere attığın taşları birer birer başına vurduğu yerde anlayacaksın onları. Allah gözyaşıyla kalp hüznüyle değil. Fakat dille azap eder buyurur. 
Sa'd İbni Ubade için gözyaşı döker. Osman İbni Maz'un fedakar sahabilerindendi. Yine bunu Tirmizi naklediyor Ravi Hadis Ayşe Validemiz. Osman Efendimiz'den evvel vefat edenlerdendi. Aynı zamanda herkes biriyle kardeş olmuştu. O da Osman'la kardeş olmuştu. Vefatını duyunca üzerine abandı bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağladı. Gassal'in üzerine su döküp yıkamasına ihtiyaç bırakmayacak şekilde evvela dokunduğu yere cehennem ateşi dokunmayacak mübarek gözyaşlarıyla yudu yıkadı onu. Gözyaşları cehennemin kıvılcımlarını söndüreceğine dair sahih rivayetlerde haberler biliyoruz. Eğer insanların gözyaşları cehennemden kabaran şiddetli ve öfkeli kıvılcım dağlarını söndürecekse en başında Hz. Muhammed Mustafa gelir sallallahu aleyhi ve sellem. Osman İbni Maz'un'u adeta gözyaşlarıyla yudu yıkadı. Amcası Hamza'yı gözyaşlarıyla yudu yıkadı. Uhud'da şehit olan şühedayı adeta gözyaşlarıyla yudu yıkadı. O herkese karşı şefkatle titreyen bir insandı. Ana ve kafilul yetim fil cennete hakeza dedi. Sahabe diyor ki sümme yadum usbai parmaklarını yan yana getirdi. Ben ve kefili öhdesini alan, bakan, gören cennette böyleyiz. Aramıza üçüncü bir şahıs giremez. O bu ise ben buyum. Cennette böyleyiz. Yetime şefkat eden, alan, bakan, büyüten, besleyen, görüp gözeten cennette benimle beraberdir böyle. Böyle yapışık, böyle sımsıkı onunla beraberiz buyurur. O bu engin rahmetini Biraz evvel arz ettiğim gibi ta alır hayvanata bile taşır. Öyle taşır ki arz ettim kediyi evine kapadığından dolayı bir kadın cehenneme girer. Köpeğe su verdiğinden dolayı da bir bayi Allah'ın inayetiyle cennete girer. Allah'ın engin rahmetinin temsilcisi olmuştur. Ebu Davud bir hadisi şerifinde Ebu Mes'ud el-Bedri'den naklediyor. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın engin rahmetini. Bir seferden dönüyorduk. Allah Resulü istirahat buyuruyordu. Arkadaşlardan bazıları serçe gibi bu kuşun yuvasından yavrularını aldı geldiler. Ebu Davut naklediyor. Ana kuş geriye dönünce yavruların olmadığını anladı. Yavruları elinde tutan adamların başında dönmeye başladı. Pervane gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Oraya gelince gördü, öyle bir celallandı ki, bu kuşu böyle heyecanlandıran kimdir? Kuşun heyecanlanması. Bir insana bıçağı verirken, diyor ki, bıçakla onu, silahla onu tehdit etmeyin. Çünkü o kadarcık dahi korkutmaya hakkınız yoktur. O kadarcık onu ürpetmeye hakkınız yoktur, diyor. Bu kuşu heyecanlandıran kimdir, diyor Allah Resulü. Allah da hesabını soracaktır. Ruddu ileyha bi valedeyha. Yavrularını götürün verin, ızraftan kurtarın onu. Dediğini duyacağız. Hayvanata refet ve şefkat edecektir. Bir peygambere Allah azap etti. Karınca yuvasına ateş bıraktığı için buyuracak. Çok engin, karıncalara kadar gidip ulaşan bir şefkatin kenarına bizi çekecek. Bir rahmetin kenarına bizi çekecek. Rahmetin ne demek olduğunu bize gösterecektir. Ve bu derin rahmet anlayışı içinde ümmeti Muhammed arasında öyleleri yetişmiştir ki size bir başka camide sohbette arz ettiğim gibi ayaklarına bazıları zil bağlamışlar. Ve evliya menkıbeleri arasında karınca basmaz efendi diye kaydedilmişler. Yeryüzünde ben gezerken haşere zillerin sesiyle kaçsın ayağımı bir böceğe basmayayım. Çünkü Hz. Muhammed bu idi. Yılan taşların arasından çıktı Mina'da. Sahabe-i kiram gördü üzerine üşüşünce kaçtılar. Kaçtı yılan. Buyurdu ki o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sizin şerrinizden, siz de onun şerrinden kurtuldunuz. O da sizin şerrinizden kurtuldu. Demek yılana dokunduracağınız şeye de şer deniyor. O böyle engin bir rahmetle gelmişti. Adeta yılana çıyan akrebe karşı dahi nefis müdafaasıyla ancak öldürme meksu oluyordu. Kafiri öldürdüğün gibi yılanı öyle öldürecek, akrebe öyle öldüreceksin. Haşereleri öldüren, kainattaki dengeyi bozan, ekolojik dengenin dibine dinamitleri yerleştiren günümüzün saf zavallı ve bunların çoğunu da ilim adamına, ilim adına yapan, ziraat adına yapan, yeryüzünü 
şöyle mamur etme hesabına yatan, yapan zavallı insanların kulakları çınlasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem denge ile gelmiş ve dengeyi her şeye tamim buyuruyordu. Taberani naklediyor. Ravi hadis ümmetin alimi İbn Abbas radıyallahu anh. Allah Resulü ile geçiyorduk bir yerden. Birisi koyunu yatırmış kesecek. Fakat almış bir taş bıçağını sürüyor, taşa sürüyor. Öfkelendi ve celallendi ona şöyle buyurdu. Etüridü en tümitaha mevteteyn. Onu iki defa mı öldürmek istiyorsun? Bir bağladın yatırdın kesmek için. Bir de karşısında bıçak biliyorsun. Yani Allah'tan utan diyordu ona. Refeti ve rahmeti bu kadar engindi. Ve en son Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'in Abdullah bin Cafer'den rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Delail yazarları bunu Efendimiz'in mucizatı içinde zikrederler. Hilye sahibi, Ebu Nuaym gibi, Beyhaki gibi delail sahipleri, yani Efendimiz'in peygamberliğini anlatan büyük müellifler, onun mucizeler arasında sayarlar bunu. Buyuruyor ki Abdullah İbni Cafer, Mü'tenin kahramanı, peygamberin amca zadesi Cafer, tayyarın, Cennette kanat açıp uçtuğundan dolayı kendisine tayyar denmiş uçan. Cafer tayyarın oğlu Abdullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir bağdan içeriye girdik. Bir kenarda kadit haline gelmiş ağaç, bir ilaç, bir hitap, bir deve var. Delail yazarları diyorlar ki deve Allah Resulü'nün içeriye daldığını görünce şapır şapır gözlerinden yaş dökülmeye başladı. Şapır şapır yaş dökülmeye başladı. Allah Resulü her şeyi unuttu. Çevresindekilerini unuttu, hızlı hızlı ona doğru koştu. Ve başını okşadı onu. Bir başka buğutta, bir başka ihtisal, bir başka açılma, onun ruhuna bir başka şekilde seslenme, bizim yaşadığımız buğudun dışında cereyan eden şeyler olduğundan, insanların yaşama, duyma, hissetmeden aciz oldukları bir buğut manasına biz bu meseleye mucize diyoruz. Mucize, alemin işini getiremeyeceği işler demektir. Benzerini getiremeyeceği işler demektir. Ondan sonra sahibini arattırdı onun ve şöyle buyurdu. Efe la tettakillâhe fi hâzil behîme elleti mellekekallâhu iyyâhe fe innehu kâle li enneke tuci'uhu ev kemâ kâl. Şu ağızsız, dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkmuyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Allah bunları sizin emrinize musahhar yaptı. İstifade ediyorsunuz. Sırtlarına biniyorsunuz. Yüklerinizi taşıyorsunuz. İhtiyaçlarınızı görüyorsunuz. Sonra da aç bırakıyorsunuz. Deve bana dedi ki sahibim beni aç bırakıyor diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mucizelerden bahsetmiyorum. Ben Allah Resulü'nün engin rahmetini size arz etmeye çalışıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem falan humanistin, filan humanistin geldiği ve getirdiği sevgi mesajı değil. Çok derin bir sevgiyle, alem şumul bir sevgiyle gelmiş, biz henüz o sevginin rüyasını dahi göremedik. Kulüplerde, lokallerde o sevginin hecesi dahi yoktur. Allah Resulü hali manada 14 asır evvel temsil etti onun. Beşer ona muhtaçtır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda o sevginin suyu istimaline karşı da kapalıydı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem severken dahi dengeli olmuş, kobraya merhamet mi edilir, başka şey mi yapılır? Bunu elinde fevkalade tutmuştur. Yoksa aç kurda karşı şefkat göstermek iştahını açar. Aç kurdu insanlara saldırtır. Bu itibarladır ki Severken dahi, şefkat ederken dahi, insanlara karşı alaka duyarken dahi, yumuşak huylu olurken dahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep dengeli davranmıştır. Allah bize denge ve istikamet ihsan eylesin. Bizi doğruluktan, rahmeten lil alemin olan Hz. Muhammed Mustafa'nın yolundan ayırmasın. Bilhassa onun insanlara karşı derin bir refeti, derin bir şefkati vardı ki, Herkesi bir hamal cennete çekmek istiyordu. Başka bir vesileyle arz etmiştim. Burada o hususa temas edilebilir. Kur'an-ı Kerim onun bu yanını anlatırken 
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف أبويرو Şu cemaat Kur'an'a inanmadıklarından dolayı mealen arz ediyorum. Prensip olarak Kur'an tercümesi vermeden sakınıyorum. Mütercimlerin yaptıkları manayı vermeden sakınıyor. Lazımı manayı, mefhumu takdim etmeye çalışıyorum. Çünkü Kur'an'ın Allah kelamı, mucize olması Arapça ifadeleri içindedir. Arapça ifadeyi soyma, Kur'an'ın kellesini alma, gerisini de yüzme demektir. Başka dillerde Şekisbir'in eserini tercüme ettiğiniz zaman urbasını çıkarmış olursunuz. Hugo'nun eserini tercüme ettiğiniz zaman urbasını çıkarmış olursunuz. Tolstoy'un eserini veya Dostoyevski'nin eserini tercüme ettiğiniz zaman güçlü edipler urbasını çıkarmış olursunuz. Fakat Kur'an'ın lafızları onun urbası değildir, elbisesi değildir. Cildidir, kellesidir. Aldığınız zaman her şeyi öldürmüş olursunuz. Ve bütün hayatım boyunca tercüme vermeden hep sakındım. Maal. Aşağı yukarı şu demektir şeklinde meseleye yaklaşıp onu öyle takdim etmeye çalıştım ki Kur'an'ın icadına karşı, lafzındaki icadına karşı bunu bir cinayet saydım. Saymaya da devam edeceğim. Çünkü icazdan anlayanlar hep öyle görmüş ve öyle kabul etmişlerdir. Kur'an tercüme edilemez. Katiyen ayrı mevzu. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا Sözlerin sultanı, Kur'an-ı Kerim söz sultanının dilinde, Hz. Muhammed'in dilinde sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar yankı yaptığı halde inanmıyorlar diye neredeyse kendisini ölüme atacaksın. Neredeyse intihar edeceksin. Çünkü onun insanlığa karşı fevkalade derin bir şefkati vardı. İnsanlığın ızrabı peygamberlik gelmeden evvel bile onu gari hirada Hz. Ayşe validemizin ifadesiyle Taabbüt diyor. Kendini ibadete verip orada gece gündüz durmadan ibadet yapmaya almış götürmüştü. İnsanlığın ızrabıyla orada kıvranıp duruyordu. Nasıl kurtarabilirim ben bu insanları diyordu. Vahyi geldikten sonra bu katlandı adeta. Hz. Muhammed Mustafa da katlandı. Sallallahu aleyhi ve sellem başka hiçbir şey düşünmüyordu. Ve bu onun engin rahmetinin ifadesiydi. İnsanlığa karşı engin rahmetinin ifadesiydi. İki cümleyle hulasa edeyim. Başka bir mevzuya geçmek istemiyorum. Hilmini arz, arz edecektim. Fakat mevzuun yarıda kalması beni rahatsız ediyor. Başlayıp bir başka gün sohbeti onda devam etmek beni rahatsız ediyor. Cemaate de ciddi bir fikir vermediği için geçmeyeceğim. Bu mevzu hulasa etmeye çalışacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün fetanetini size arz etmeye çalışıyordum. Bu fetanetin muhakemenin bir derinliğini onun sabrı temsil ediyordu. O sabrıyla dağları yerinden söktü attı. O sabrıyla kutuplardaki aisbekleri adeta eritti. O yeryüzünü sabrıyla cennetlere çevirdi. O Allah'ın inayet ve keremiyle sabrıyla hiç yumuşama niyetinde olmayan en katı yürekleri dahi yumuşattı. Akra'in kalbini yumuşattı, Zülhüveysirenin kalbini yumuşattı, Ebu Süfyan'ın kalbini yumuşattı, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin kalbini yumuşattı. Bir örümcek gibi ağını gerdi, orada taht kurdu ve sabırla beklemeye koyuldu. Gelenlere anlattı, hak ve hakikati fısıldadı, fetanetinin bir yanını icra buyurdu ve gönüllere girdi. O fetanetin diğer bir yanı Allah'ın kendisine bir altın anahtar olarak ihsan buyurduğu rahmeti çok yerinde kullanmaktır. Ruhu dille, tatlı sözle gönüllere girmek, tatlı muameleyle gönüllere girmek ve insanların sinelerini fethetmek ve bunda Allah'ın tevfikiyle başarılı da oldu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevzudaki başarısıyla yeryüzünde ölçülecek bir başarı bilemiyoruz. Ben başka misal vermeyecek, başka kıstasa gitmeyeceğim. Sadece onun bu mevzuda şerefsüdür olmuş bir sözünü kıstas olarak alıp diyeceğim ki, Hz. Musa'nın bütün ümmeti, Hz. Nuh'un bütün ümmeti, Hz. Davud'un bütün ümmeti, Hz. Süleyman'ın bütün ümmeti, Hz. Mesih'in bütün ümmeti, Zekeriya'nın bütün ümmeti, Yahya'nın bütün ümmeti, Allah'ın salat ve selamı onların ve kainatın iftihar tablosu Hz. Muhammed Mustafa üzerine olsun sallallahu aleyhi ve sellem. 
bir araya getirilse Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti yanında yine deryada katre kalır ancak. Allah'ın rahmetinden ümit ediyorum ki cennete girenlerin yüzde doksan dokuzunu siz teşkil edesiniz buyuruyor. Çünkü başkalarının çoğu sapıtmıştır. Ümmet cehennemin dehşetini duyduğu zaman ürpermiştir. O rahmet kani, merhamet perver peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefkatle yumuşamış, rahmetle gerilmiş. Allah'ın rahmetinden ümit ediyorum ki siz cennete gireceklerin yüzde doksan dokuzunu teşkil edersiniz. Dörtte bir der, üçte bir der, değişik nisbetlerle bunu söyler ve en çok rakamla mesele ifade buyurur. Bu mevzuda ciddi ızdırap taşıyan sinelerine, taşıyanların sinelerine su serper. Rabbim inayet ve keremiyle bizleri aziz eylesin. İstikametten ayırmasın. Hz. Muhammed Mustafa'nın arkasında şerefle yaşamaya muvaffak eylesin. Değerli Müslümanlar, Ramazan bugün sona eriyor. Mevizenin başında bugün son sohbeti yapıyoruz. Ramazan sohbetini. Bugün sizlerle beraber siz aç olarak, dudaklarınız kurumuş, şeffaflaşmış olarak, hakkın inayetine sizler çok yaklaşmış olarak son ihtima, son yüz yüze gelmeyi burada inşallah icra ediyoruz. Rabbim inayet ve keremini lütfederse daha sonra Müftü Efendilerimizin müsaadesi ölçüsünde Ramazan'dan sonra da Cuma'ları düşünüyorlardı, düşünebilirler. Saatim bir ikiye, üçe müsait değil ama bir zannediyorum götürebilirim. Hocalarımızın bu mevzuda hasbiliği, diğer gamlığı, fazileti, hiçbir şey olan bir insanı bir şey kabul etmeleri beni de bu mevzuda size bir şeyler anlatmaya sevk ediyor. İnşallah onların halis niyetleriyle ve sizin teveccühlerinizde bir maya çalar, bir şey mayalarız. Benim de netice itibariyle kurtuluşuma, halasıma, Rabbimin affına vesile olur. Bu akşamla beraber son iftarı yapacağız. Artık bu akşam teravihte yoktur. Ramazan elveda, elveda, elveda diyerek bizden ayrılıyor. Bizim için bir gufran ayıydı. Çok iyi bir dostu. Ben her Ramazan'ın gelişini ayrı bir hüzün, Ayrı bir his, ayrı bir duyguyla karşılarım. Orada da bir hüzün vardır. Fakat gidişinde de kendimi boşlukta hisseder gibi daha değişik bir hüznü içinde hissederim. Birkaç gün bu hüzün kendisini hissettirir. Çünkü sahurun ayrı bir tadı vardır. O sabah namazına erken koşmanın ayrı bir lezzeti vardır. Cuma günleri camiye gelmenin ayrı bir halaveti vardır. Aç, susuz, Rabbim emretmediği için yememenin. Ve ezan okununca Allah büyüktür, yayın diyor size. O zaman da elini uzatıp yemenin ayrı bir lezzet, ayrı bir halaveti vardır. Biz emre itaati, emre itaatteki inceliği gösteririz buradan. Hz. Ali Efendimiz'e menkübelerde isnat edilen bir şey vardır. Bir iftar sofrasında beklerken Allah Resulü'yle sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü ye ya Ali der. Daha ezan okunmamıştır. Ali elini uzatırken o bileğinden tutar, ne yapıyorsun der. Daha henüz güneş görünüyor. Henüz ezan okunmadı. Ya Resulallah ben güneş batması ve ezan okunması diye bir şey bilmem. Bana Allah Resulü geldi. Oruç tut dedi tuttum. Ye dedi yerim. Hangi saatte ye derse yerim. Ve kul iftara yaklaştığı zaman sofranın başında Allah Resuluna ve Allah'a böyle derin bir inkiyat şuuru içinde bekler. İçi açlıktan geçiyordur. Benim gibi şekeri olanların işleri kazınıyordur. Birkaç defa günde kriz geliyor, bayılıyordur. Ama Rabbimize söz verdik. İmsaka kalktığımız zaman imsak tutma demektir. Tuttuk, tuttum Allah'ım tuttu. O zamana kadar tutacağız. Çöz dediği zaman çözeceksin. İşte her biri ayrı bir şeref tablosu. Allah'a yakınlık tablosu. İnsanın ruhuyla bütünleşmesi tablosu, meleklerle aynı safta hemdem olması tablosu gibi bütün bu zevkli tabloları arkada bıraktık. Artık bundan sonra ancak bir sene yaşayanlar bir daha bir Ramazan idrak eder, 29-30 tane oruç tutarlar, 30 tane veya 29 tane teravih kılarlar. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bir Ramazan'da, başka bir Ramazan'da fakiri de görmezseniz, göremezseniz şayet, Hakkına iki rekat namaz kılmayı, dua etmeyi, Fatiha okumayı ihmal etmeyin. Onu da yad edin, onun önündekilerini de yad edin. 
ve hepimizin başı bağlı bulunduğu başımızı Allah ondan ayırmasın. Resulullah'ı da yad edin sallallahu aleyhi ve sellem ki biz gözü bağlı onun menbaından su çıkarmaya çalışan bir dolapla bir bilmem ne gibiyiz. O rahmet kuyusunun etrafında dönüp duruyoruz. Mesafe alır mıyız, alamayız mı? Ama niyetimiz o ki onun o havzu kevserinden böyle döne döne bir şeyler çıkararak insanlar sunalım. Onlar da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den hisseyab olsunlar ve gerçek rahmetten kam alsınlar. Lillahi Teala'l-Fatiha.